quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng trà xanh không độ. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tướng Ninh Văn Nơi làm cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ. Ép xe đăng kịch ô tô của người khác bị xử lý thế nào? Sáng ngày 12 tháng 8 tại thành phố Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an tổ chức lễ công bố thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an. Ngoài ra, điều động Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tại buổi lễ, đại diện cục tổ chức cán bộ Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động thiếu tướng Đinh Văn Nơi, 48 tuổi, quê quán quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận và giữ chức vụ cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an. Trước quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng thiếu tướng Đinh Văn Nơi và đại tá Trần Văn Phúc được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành giải quyết vụ việc công ty cổ phần MTB Thailand đề nghị hủy phán quyết trọng tài. MTB Thailand do ông Nguyễn Thanh Tùng được biết đến với nghệ danh Sơn Tùng MTB làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật. Trước đó, phán quyết trọng tài chấp nhận 80% yêu cầu của nguyên đơn. Theo đó, công ty MTB Thailand phải trả lại cho công ty TID 80% giá trị các dịch vụ chưa hoàn thành, tương ứng gần 5 tỷ đồng kèm theo đó là 80% tiền thuế VAT, 80% phí trọng tài. Bị đơn còn phải chịu phạt 8% giá trị phần dịch vụ mà đáng lẽ bị đơn phải trả đúng hạn. Tổng số tiền công ty MTB Thailand phải trả cho công ty TID là gần 6 tỷ đồng. Cho rằng phán quyết trọng tài vi phạm các nguyên tắc cơ bản pháp luật nên công ty MTB Thailand đã có đơn đề nghị tòa án hủy phán quyết trọng tài. Ngày 12 tháng 8, tòa án nhân thành phố Cần Thơ tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ hai đối với 6 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định cho vay xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, ấp Quy Ban Cần Thơ. 6 bị cáo gồm Lê Thanh Hải, cựu giám đốc, Trần Quý Liệu, cựu cục trưởng phòng tín dụng, Bùi Tuấn Anh, cán bộ tín dụng, cùng thuộc ấp Quy Ban Cần Thơ, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tân Thi, Nguyễn Văn Đạt. Tất cả những người tham gia hội đồng định giá trong tố tụng hình sự được tòa triệu tập đều vắng mặt tại phiên tòa. Phát biểu ý kiến, đại diện viện kiểm sát cho rằng các bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt lên tới 20 năm nên bắt buộc phải có luật sư, vì vậy đề nghị tòa phản xử. Theo cáo trạng, bị cáo nhân cùng với các cán bộ áp ban Cần Thơ là Hải, Liệu và Tuấn Anh thống nhất nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để thế chấp cho khoản vay của công ty Tây Nam, giúp sức cho nhân là hai bị cáo thi đạt. Những hành vi trên đã gây thiệt hại cho Ấp Bang Việt Nam tổng số tiền hơn 291 tỷ đồng. Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra khoảng 7 giờ sáng ngày 12 tháng 8 tại km 128 cộng 655 cao tốc nội bài Lào Cai, đoạn qua xã Y Càng, huyện Trấn Yên, Yên Bái. Thời điểm trên, ba ô tô, một ô tô bán tải và hai xe tải đang đi theo hướng Hà Nội, Lào Cai thì xảy ra va chạm. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết vụ tai nạn liên hoàn làm tài xế xe tải tử vong và một nạn nhân bị thương. Tại hiện trường, ba ô tô bị hư hỏng, biến dạng, nằm chắn toàn bộ làn đường cao tốc, khiến giao thông tê liệt cả hai hướng. Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn cao tốc chỉ có hai làn xe cho hai chiều. Lúc này trời mưa rào khiến đường trơn và tầm nhìn hạn chế. Ngày 12 tháng 8, Công an huyện Đà Tẻ, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp có hành vi báo chốt giao thông trên mạng xã hội. Cụ thể, qua nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 6 tháng 8, Công an huyện Đà Tẻ phát hiện có một tài khoản Facebook đang công khai trên nhóm Rau vặt Đà Tẻ, thông tin về hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn. Tiến hành xác minh, Công an huyện Đà Tẻ xác định người tạo lập, quản trị tài khoản và đăng tải bài viết trên là NV, 45 tuổi, trú tại thị trấn Đà Tẻ, huyện Đà Tẻ. Tại cơ quan công an, ông NV thừa nhận hành vi vi phạm khi thu thập, chia sẻ trái phép thông tin, hình ảnh, vị trí đang làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông. Công an huyện Đà Tẻ đã xử phạt vi phạm hành chính đối với NV 5 triệu đồng về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn, vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nóng hôm nay a cộng pháp luật tp vn Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục nhận định. Dự báo trời sẽ càng nóng, thì không độ càng thưởng nóng. Xé nhãn quay số nè, ừ, trúng tổng tiền mặt tới 1 tỷ 8.
quý vị, vừa qua tại Bình Dương xảy ra một sự việc gây xôn xao dư luận. Công an thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương vừa tạm giữ người đàn ông Trần Tấn Phong về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Phong điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường thì gặp anh S lưu thông cùng chiều. Cho rằng anh S cản trở Phong qua đường nên Phong tăng ga đuổi theo, nhiều lần chạy vượt lên phía trước đầu xe của anh S. Khi ép được xe của anh S, Phong liên tục chửi bới đòi đập bể kính cửa ghế tài xế của anh S ép anh này xuống đường. Quá hoảng sợ, anh S xuống xe rồi phải quy xuống chấp tay xin lỗi. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi của Phong đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, có dấu hiệu phạm vào tội gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản và làm nhục người khác. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thi Đức, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa luật sư, luật sư nhận định như thế nào về vụ việc này? Theo đuổi sự việc, nếu đúng như những tình tiết xảy ra cho thấy hành vi của ông Phong trong việc đập bể kính xe và bắt tài xế S xuống xe phải quỳ gối và bị nắm tóc như vậy thì cho thấy hành vi của anh này trước tiên là cố thành tội gây có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng bên cạnh đó việc đập bể kính xe là có dấu hiệu là hủy hoại cố ý hủy hoại tài sản hư hoặc làm hư hỏng tài sản của người khác và dấu hiệu của tội thứ ba đó là tội làm nhục người khác về do ông Phong đã bắt tài xế S quỳ gối để xin lỗi. Hành vi gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, gây rối trật tự xã hội, cố ý làm hư hỏng tài sản và làm nhục người khác như bắt quỳ có thể bị xử ở khung hình phạt như thế nào ạ? À? Theo luật định, đối với cái tội với hành vi mà gây rối trật tự như ông Phong trong sự việc vụ việc nêu trên thì có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng. Thì nếu quá trình mà cơ quan điều tra, cảnh sát điều tra sở tại Bình Dương điều tra xử lý đối với hành vi này nếu đủ cái yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự thì đối với điều khoản điều 318 tại bộ luật hình sự hiện hành thì cho thấy rằng cái mức mà truy tố đối với tội danh này thì nó ở khoảng 1 thì có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm rồi riêng với trường hợp nếu mà phạm tội các trường hợp này nó thỏa mãn các điều kiện sau đây thì có thể phải bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Trong trường hợp này nếu hành vi của ông Phong thực tế xảy ra nếu mà gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng đối với trường hợp này nếu có dấu hiệu này thì ông Phong có thể bị phạt cái mức phạt tù như vậy. Ngoài ra theo luật định hiện hành nếu tùy theo mức độ và hành vi này nếu thỏa mãn để khởi tố để truy cứu định hình sự hoặc nếu chưa đủ yếu tố chưa mức độ chưa đủ yếu tố để truy cứu trách hình sự thì có thể có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo điều 7 nghị định 144 2011 của nghị định chính phủ với hình phạt với mức phạt tiền thấp nhất từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng và cao nhất từ 40 triệu đồng cho hành vi gây được hành vi gây rối trật tự công cộng nó nói trên. Ngoài ra, người có hành vi gây rối trật tự công cộng còn có, có thể phải chịu một số hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính đó và phải thực hiện một số biện pháp như khắc phục hậu quả của hành vi mình gây ra khôi phục lại tình trạng ban đầu vân vân đối với hành vi mà đập kính xe thì có dấu hiệu của tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác theo điều 178 bộ luật dân bộ sụp hình sự hiện hành thì ở khoảng 1 Hành vi này có thể bị truy tố nếu người nào mà làm hư hỏng hoặc làm hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản của người khác mà trị giá từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc dưới dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thứ nhất, nếu ông Phong, riêng cụ thể đơn cử được hợp này, nếu mà ông Phong đó là đã bị xử phạt hành chính về hành vi hủy hoại, hành quý vi phạm, phẩm tài sản mà còn vi phạm, hoặc bị kết án về tội này nhưng được chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, rồi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội, và cái tài sản, phương tiện kiếm sống, chẳng hạn như cái xe là cái phương tiện kiếm sống của anh S để lái đi, dù chẳng hạn anh S chạy taxi hay chạy rác, đó vân vân đó 
thì riêng cũng đến với khung hai nếu thỏa mãn các dấu hiệu sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm thứ nhất là có tổ chức trường hợp thì không có rồi mà gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng và còn lại như là tài sản là bảo vật dùng chất nguy hiểm à, vì lý do công vụ và tái phạm nguy hiểm cái đó mình không bàn tới và cứ nói luôn trong trường hợp này đối với tội danh này thì cái mức hình phạt cho khung ba đó là phạm tội mà gây thiệt hại giá trị tài sản từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm còn phạt thiệt hại và tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên thì phạt tù từ 10 năm đến 20 năm riêng đối với hành vi mà ông Phong đã nắm tóc và buộc tài xế quỳ gối xin lỗi thì đây hành vi này nó có dấu hiệu của tội làm nhục người khác theo điều 155 của luật hình sự hiện hành cụ thể quy định là người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm thì người khác có thể bị phạt cảnh cáo phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm xin cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi thưa quý vị đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc Kính thưa quý vị, báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh luôn là người bạn đồng hành của độc giả. Vừa qua chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều thông tin, đơn thư của bạn đọc phản ánh về nhiều vấn đề trong đời sống. Trong chương mục ý kiến bạn đọc hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc Bảo Trâm gửi qua fanpage báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Đối diện nhà bà có một nhóm người ngày nào cũng hát karaoke đến tối khuya khiến người dân xung quanh không thể ngủ được. Họ tỏ ra thờ ơ với những lời góp ý, nhắc nhở của mọi người. Người dân mong muốn báo tiếp tục phản ánh vấn nạn karaoke để phần nào đem lại bình yên cho xã hội. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc Hoàng Dũng gọi đến đường dây tiếp nhận thông tin nóng của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh về điểm tập kết xà bần gần nhà hoạt động từ Tết Nguyên Đán đến nay. Thời gian hoạt động mỗi ngày từ 10 giờ tối đến sáng hôm sau, gây ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân xung quanh. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã kịp thời chuyển hôn viên tìm hiểu hoặc chuyển có chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Thưa quý vị, chương trình nóng hôm nay ngày 13 tháng 8 năm 2024 của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên pelo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.